Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com você? E galera, sejam todos muito mais que bem-vindos, né? Ao Diego SQ Anime. E galera, que animação foi essa? Desse episódio 38, 38, 39, me confundo todo aqui, né? Porque já é a terceira parte da segunda temporada de... Mas vamos dizer esse segundo episódio, né? De Saó, mano. O negócio tá tão bom pro lado de Saó que até o Julius ali, que todo mundo odeia o Chris, apareceu, né, velho? Não, sério. Vamos, vamos ser sinceros, galera. Parece muito com ele, né? Mas brincadeiras à parte, a animação tava muito boa. Ainda mais na luta ali com o Tio e o Deus Vex, né? Mas antes de eu continuar aqui, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Se inscrição é muito importante, vai estar tá ajudando bastante aqui no meu trabalho. E porque eu tô trazendo conteúdo quase, não é diariamente, mas quase diariamente pra vocês, né? Então merece um like, merece, merece a inscrição de vocês, merece? Então já se inscreve aí pra estar tá ajudando bastante. Vou deixar na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, o link do nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser estar tá entrando lá, você tá bastante com a gente. Só que cai esse link automaticamente se você estar tá entrando no nosso grupo do WhatsApp. Já é? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse episódio já começa com os amigos do Kiritão chegando pra ajudar eles ali, né? Já que a coisa tá bem feia, porque a gente acaba descobrindo nesse episódio que tem 50 mil, mano. Foram 50 mil jogadores dos Estados Unidos que entraram dentro do jogo, é muita, mas muita coisa, eu achei que tinha uns 20 a 30 mil, velho, mas não, são 50 mil, né, então os amigos eles acabam chegando ali, matando alguns, aí o Julius, né, <risos> acaba aparecendo ali pra ajudar também, aí a Silica, a Ferreira, todas elas acabam chegando ali, né, e uma coisa bem bacana que eu gostei foi ver a reação, né, daquele cavaleiro ali medroso, aquele cavaleiro da íntrica que era medroso pra caramba, quando descobriu que existia gente no mundo real que era boa, né? Porque aparentemente, e fora a Suna, né, o querido também, ele achava que todo mundo que viesse do mundo real era maus, era igual aqueles jogadores dos Estados Unidos, né? E é bem compreensível isso, né? Já que ele não conhece muito bem ali, e o modo de vida que eles levam é, dentro daquele jogo ali, eu posso dizer, possamos dizer que é meio feudalismo, então há aquele, um pouquinho daquele racismo, daquele preconceito, conceito em relação a pessoas de fora e etc e tal. Então ver ele descobrindo é, que existem pessoas boas, que a gente não pode julgar é todo um grupo por causa de um ou outro, né? É 50 mil, eu sei que é 50 mil, mas não podemos julgar um milhão por causa de 50 mil, né? Foi uma reação bem bacana que eu gostei de ver, né? Então mostra os amigos do Quirito ali lutando, ajudando, as meninas ali curando, a Suna lutando na linha de frente, uma coisa bem bacana. E aparece aí o irmão do Quirito, né? Porque, vamos ser sinceros, galera, esse garoto aí é muito igual o Quirito, velho, mas muito. Mas muito igual mesmo. Já na cena seguinte mostra o mundo real, né? Naquela plataforma ali, aonde os cientistas estão presos dentro daquela sala, né? E um dos cientistas acaba percebendo que o querido deu um sinal de resposta, né? já que ele está completamente inválido naquela cadeira, né? E ele deu um sinal de resposta. E ele fica pensando, né? E fazendo várias teorias ali, como que o querido poderia estar respondendo, já que era impossível ele responder, né? Já que possamos dizer que ele perdeu as lembranças, uma parte... É, do sério, mas vai ficar de um jeito mais fácil de explicar, né? Como se ele tivesse perdido as memórias, né? Tivesse perdido o eu dele é, quando aquele raio caiu em cima dele. Isso ele acaba percebendo, né? Que no exato momento que o Quirito deu essas respostas, foi no momento que as meninas entraram dentro do jogo, né? No momento que a Suna chegou e no momento em que a Sino chegou, né? Tanto que ele dá uma passadinha na espada ali quando a Sino deu um abraço nele. Isso ele acaba tendo uma grande ideia, né? Pra poder conseguir trazer o Quirito de volta, né? onde ele vai usar as imagens que as pessoas perto do Quirito têm do Quirito, né? As lembranças, as imagens, as memórias da Suna, da Sino e das outras pessoas que são amigas do querido, tudo para implantar na memória e na cabeça do querido, como se ele estivesse reconstruindo é o cérebro virtual do querido. Só que para ele poder fazer isso, ele precisa ir em outra sala, né? Só que para ele poder ir em outra sala, ele precisa sair daquela sala aonde eles estão presos, né? Então ele bola um plano ali para passar por dentro do túnel e tem um cientista ali que fala que vai ajudar ele, que vai tomar uma bala por ele se for preciso. E eu achei isso um pouco suspeito, né? Pô, vai tomar um tiro por outra pessoa assim, que tá, estão trabalhando juntos juntos e tal, mas será que existe um sentimento tão grande assim, é irmão, alguma coisa do tipo assim, pra tomar um tiro, ou a, a ajudar o querido, é tão importante assim, eu acho, eu, Diego, eu acho que esse cara vai trair ou vai fazer alguma coisa ali 
é, com ele, né? Ou ele vai morrer mesmo, ou vai levar um tiro mesmo pelo cara. Eu acho que vai rolar alguma coisa com esse cara aí, né? Pra ele poder se oferecer assim, um figurante do nada se oferece assim, vai rolar alguma coisa aí, pode ter certeza. Depois mostram que pra mim foi uma das cenas mais épicas que eu já vi nos animes, né? Uma das lutas mais épicas, né? Que foi a luta do tio contra o Deus Vecta, meu amigo, que animação Linda, que animação fluida, nossa, velho, tava muito, mas muito bonita a luta. Eu acho que os animadores, né, depois que fizeram toda essa batalha, essa cena, eles perderam o dedo, velho, sério, estão sem dedo, a mão deles estão tremendo, estão sem pulso, porque foi uma animação, mas muito, mas muito bem feita, muito bonita. Pena que o tio morreu, né, depois o Deus Vex tava um cacetada nele, bateu, achei até no começo que ele tava lutando de igual para igual com o Vecta, né, com um só braço, mas não, o Vecta realmente passou o serol nele, e se ele não tivesse o poder de cortar o passado, eu acho que ele tinha morrido, sério, velho, ele tinha morrido e não teria conseguido matar o Deus Vecta, você vê como o tio era zicudo dele, começa ali a procurar é, o passado do Deus Vecta, uma coisa que, nossa, eu gostei pra caramba, o cara consegue enxergar o passado, velho, ele consegue meio que enxergar os vestígios do passado, e ele começa a procurar ali, o deus Vecta para no passado, né? A imagem do deus Vecta no passado para poder cortar ele no passado e assim destruir o deus Vecta no presente. Nisso ele acaba achando, né? Mas quando ele vai cortar, o deus Vecta meio que acerta ele ali um golpe muito poderoso e acaba derrubando ele no chão, né? Nisso o dragão dele acaba descendo e lançando uma rajada ali de energia no deus Vecta. E nesse momento o tio acha uma abertura, né? Para poder cortar o passado do deus Vecta em uma cena sinistra, sensacionalmente linda e maravilhosa ele consegue cortar o passado do deus Vecta e assim destruindo o presente dele, no caso matando o deus Vecta no presente mano, o cara é zica, nossa o tio é muito zica ele conseguiu matar o deus Vecta, meio apanhando pra caramba, porque a gente pode ver que ele apanha pra cacete e não causa quase dano nenhum ao deus Vecta e mesmo assim o cara é casca grossa pra caramba consegue matar o deus Vecta, uma coisa que ficou não fica toda sem sentido, ficou um pouquinho, né? Porque, tipo, já que ele matou, né? Ele cortou a imagem do Deus Vecta no passado, vamos dizer que ele matou o Deus Vecta no passado, né? É, o Deus Vecta no futuro acabou morrendo, né? No caso, no presente, acabou morrendo. Então não era, já que o Deus Vecta morreu no passado, não era pro tio ter morrido, não era pra ele ter sofrido tanto dano, né? Já que ele matou o Deus Vecta no passado, então o Deus Vecta não existia mais no presente, então não era pra ter causado tantos ferimentos e danos nele, entendeu? É uma coisa bem relativa esse negócio de tempo. Mas o jeito que eles abordaram tá bom, não vou criticar muito aqui, né? Ficou meio assim, mas eu vou aceitar porque a animação tava muito bonita. Eu não posso falar mal desse episódio porque a animação estava muito perfeita. Isso ali se acaba tendo um sonho ali do tio meio que acariciando a cabeça dela, ela chamando ele de pai e tal. E ela acaba acordando, né? E vê o tio ajoelhado ali morto com um sorriso nos rostos. O cara morreu com um sorriso nos rostos, né? No rosto, né? Se eu tenho um rosto, então ele morreu com um sorriso no rosto. Ele ali, morto, ajoelhado, com um sorriso no rosto. Ela começa a chorar ali, a abraçar. Aí parece a alma do tio, né? Que me lembrou bastante o anime Jojo Bizarre Adventure, né? Na terceira parte ali. Desculpa, spoiler! Da alma do Joseph, né? Ali falando com o Jotaro e tal. Me lembrou bastante é, essa parte do Jojo, né? Aí aparece a Ponte Fast, né? A administradora, né? Ela acaba dizendo que aquilo ali é a memória boa que o tio tem. É dela, né? Porque a gente pode ver que em nenhum momento o tio falava mal dela e tal. Ele só guardava as memórias boas que ele tinha da Ponte Fast, né? Por mais que ela humilhou, trancou ele, torturou ele pra caramba. Mas ele ainda tinha memórias boas dela. Meio como ele amasse a Ponte Fast. Ele sobe em cima do dragão, pega ela no colinho e vai os dois caminhando pra onde eu não sei, né? Quando morre no jogo, no jogo não sei pra onde vai, né? Eles são alma, então, momento eu vou pro céu, eu vou pro céu, eu pro céu, não sei, enfim. Né? Eles vão embora os dois juntinhos ali, né? Enquanto o tio deixa, né? a gente acaba descobrindo que o tio deixou uma filha. É, o tio deixou uma filha naquela cavaleira que usava máscara, que queria esconder o seu rosto, né? Ele acaba deixando ela grávida de uma menina. Não sei como que ele sabe que ela está grávida de menina, mas ele acaba deixando ela grávida de uma menina. Ela acaba chorando ali, uma cena emocionante, que eu chorei junto pra caramba. Tá, a menina vai crescer órfão sem pai. Mas foi muito, foi muito lindo. Ele morreu pra garantir um futuro para suas duas filhas, né? Pra Alice, né? E pra essa menininha. Que provavelmente o nome dessa menina vai ser Alice, velho. Tô quase sentindo isso que o nome dessa menininha vai ser Alice. Isso mostra o Deus Vecta acordando, né? Já que a conta dele foi destruída. E ele não poderia logar com a conta do Deus Vecta novamente. Né? Que eu acabei esquecendo o nome dele aqui. Me desculpe, me perdoe.
Pro operador, por favor, bom menos saiba vocês, né? Você acaba dando um papelzinho com um e-mail, com uma senha de uma conta pra poder converter, pra colocar dentro desse jogo. Eu acho, não. Eu não acho. Eu tenho quase certeza que essa conta, ele deve ser uma conta mais muito, mais muito poderosa, é, muito mais poderosa do que a conta do Deus Vecna. E acaba com aquele olhar todo sombrio e macabro. Agora devemos esperar, né? Vai ver que conta é essa e o que vai acontecer né? daqui pra frente, já que o Deus Vecna não tá mais ali no comando é, do exército do do, do território negro e fora os jogadores, né? Tem jogador dos Estados Unidos pra caramba naquele jogo ali. Vamos ter que esperar até o próximo episódio pra gente ver o que vai acontecer. E eu estou animado pra caramba. Então, o vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vocês vão estar ajudando pra caramba, tá certo? Eu vou ficando por aqui, meus jovens amados. Tamo junto, meus otakus. Fui!